Welcome to our English Trends channel. நம்ம கடைசி ரெண்டு வீடியோல பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பத்தி பார்த்துக்கிட்டே வரோம் அதுல லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம நவுனை பத்தியும் அதோட டைப் பத்தியும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல பிரணவுனை பத்தியும் அதோட டைப்ஸ் பத்தியும் பார்க்க போறோம் நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் பிரணவுன் ஓகேவா பிரணவுன்னா என்ன A pronoun is defined as a word or phrase that is used as a substitution for a noun. Okay, wow. Word note pa ni konga. Substitution for a noun. Pronoun apti ingra di enna di. Shata chalo no apti na. Used instead of a noun. Uru noun ikku padala nam use pa na kudi edha enna di. Pronoun. Okay, wow. Adhila parunga. Pronouns are short words. and can do everything that nouns can do okay va or noun position la indu panna kudiya ella vishayathume panna kudiya da endradhu pronoun okay pronoun takes the place of any person place animal or thing okay or animal oda name vandalo illa or person oda name appadinalo illa or place oda name appadinalo illa or thing oda name appadinalo adhula nama enna use pandrom pronoun use pandrom eppadi paakringa example ku paarenga for example arun appadinga or boy oda name solren vechukonga adha neenga eppadi mention panuvinga he appadinga pronoun la nama enna cheyalam mention pannalam aduve birds appadinga kondu varren vechukonga birds neenga eppadi kondu varuvinga they appadinu mention pannalam mala appadinu kondu varren vechukonga mala va neenga enna solalam she appadinga pronoun la mention pannalam child appdin kondu varen vechukonga indha child ah neenga enna category la edupinga child ah neenga male category la edupingla alladhu female category la edupingla child ah neenga enna category la edupinga so child male category la varadhu female category la varadhu neuter gender la varum okay va so animals alladhu lower animals ayum nama baby alladhu child ayum enna solluvom neuter gender la solluvom oru vela ipo aan kulandhi pen kulandhi nu sonna da namakku gender theriyume thavara பேபி அப்படின்னு சொன்னாலோ சைல்டு அப்படின்னு சொன்னாலோ நமக்கு என்னதான் தெரியும் குழந்தை அல்லது பிள்ளை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அது உங்களுக்கு என்னது நியூட்டர் ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூட்டர் ஜெண்டர் நீங்க எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவீங்க இட் அப்படிங்கிற பிரணவுல மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஓகேவா அப்ப சைல்டு உங்களுக்கு எப்படி வருவாங்க இட்ல வருவாங்க இப்போ பாத்துக்கோங்க சென்னை அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் எடுத்துக்கோங்க அது நீங்க அடுத்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவீங்க இட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஓகேவா சோ பிரணவுன் அப்படிங்கிறது என்னது இன்ஸ்டீட் ஆஃப் ஏ நவுன் ஒரு நவுனுக்கு பதிலா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதா உங்களுக்கு என்னது பிரணவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்ததா நம்ம இந்த பிரணவுன்ல எத்தனை டைப் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம் Pronouns can be divided into numerous categories. அதாவது அதுல நிறைய கேட்டகரி இருக்கு பிரணவுன்ல குட்டி குட்டியா நமக்கு நிறைய கேட்டகரி இருக்கு இன்க்ளூடிங் வாட் ஆர் தே பர்சனல் பிரணவுன் பொசசிவ் பிரணவுன் ரிஃப்ளெக்சிவ் பிரணவுன் demonstrative pronoun indefinite pronoun distributive pronoun interrogative pronoun relative pronoun okay va illor vaati solre personal pronoun possessive pronoun reflexive pronoun demonstrative pronoun indefinite pronoun distributive pronoun interrogative pronoun and relative pronoun okay va so ipo indha ovvoru pronoun pathiyum na ungalku thani thaniya deepa solli tharap pore first Personal pronoun, அப்படின்னா என்ன Personal pronoun, ஆ Personal pronouns are always specific and are often used to replace a proper noun. அதாவது someone's name or a collective group of people or thing. Okay, வா? Personal noun, எப்போமே, ஒரு specific, எதோ ஒரு proper noun ஓட பேரையோ, இல்லை எதோ ஒரு collective group ஓட எதோ ஒரு பேரையோ, இல்லை thing ஓட பேரையோ, சொல்லக்குடிதான் உங்களுக்கு என்னது? personal pronoun அப்படிን சொல்லுங்க சரியா so it includes three persons other three type of personal pronoun இருக்கு அதாவது நம்ம first person second person third person சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி three persons இருக்கு first என்ன first person இரண்டாவது second person மூணாவது third person okay நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சிருப்போம் first person singular first person plural அல்லது second person singular second person plural அல்லது third person singular third person plural எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அப்படிதானே அப்படின்னா 
இப்போ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறது யாரு நான் சரியா சோ மெயினா நின்று பேசக்கூடிய நான் அப்படிங்கறதா உங்களுக்கு என்னது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஒருவேளை நாங்க இப்ப ரெண்டு மூணு பேர் சேஞ்சு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதைதான் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் புளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சரியா இப்போ நான் அல்லது நாங்க யாருக்கிட்ட சொல்லி கொடுக்குறோம் நீ அல்லது நீங்க ஓகேவா உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது நீ அப்படின்னு சொல்றது உங்களுக்கு என்னது செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஒருவேளை அது நீங்க அப்படின்னு சொல்றது எனக்கு என்னது செகண்ட் பர்சன் ப்ளூரல் சோ ரெண்டுக்குமே நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணுவோம் யூ அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா எதை பத்தி சொல்லி கொடுப்பேன் அல்லது யார பத்தி சொல்லி கொடுப்பேன் ஒண்ணு அவனை பத்தி சொல்லி கொடுக்கலாம் இல்லது அவளை பத்தி சொல்லி கொடுக்கலாம் இல்ல அதை பத்தி சொல்லி கொடுக்கலாம் இல்ல அவங்கள பத்தியா இருக்கலாம் இல்லையா சோ ஹி ஷி இட் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் தே அப்படிங்கறது உங்களுக்கு என்னது தேர்ட் பர்சன் புளோரல் ஓகேவா அதுதான் பாருங்க செகண்ட் பர்சன் அப்படிங்கறது த பர்சன் ஸ்போக்கன் டு நான் யாருக்கிட்ட பேசணும் யாருக்கிட்ட யூ அப்படிங்கிற கேரக்டர் இல்லையா தேர்ட் பர்சன் அப்படிங்கிறது என்னது த பர்சன் ஸ்போக்கன் ஆஃப் யார பத்தி எல்லாம் பேசுறோம் ஹி அல்லது ஷி அல்லது இட் அது புளோரலா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்னது தே ஓகேவா இந்த பர்சனல் ப்ரொனோன்லயே ரெண்டு டைப் இருக்கு ஓகே டூ கைண்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது இந்த அப்படிங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்டா வருது இல்லையா அதுதான் சொல்றோம் சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ப்ரொனோன் சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த சென்டென்ஸ்ல ஹி இஸ் மை ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஹீங்கிறது உங்களுக்கு என்னது சப்ஜெக்ட் இப்ப இந்த சப்ஜெக்ட்ல ஹி அப்படிங்கிற ப்ரொனோன் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கு வந்திருக்கு இதை தான் நீங்க என்ன சொல்றீங்க சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ப்ரொனோன் சொல்றோம் சரியா அடுத்த சென்டென்ஸ்ல பாருங்க ஐ ஆம் யுவர் டீச்சர் ஹிய ஐங்கிறது உங்களுக்கு என்னது சப்ஜெக்ட் இந்த சென்டென்ஸ்ல இந்த ஐ நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் பண்ணோம்னு சொல்லுவீங்க அதே மாதிரிதான் ரெண்டாவது உள்ள ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் பண்ணோம் பாருங்க ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் பண்ணோம்ஸ் ஆர் பிரொனோன்ஸ் that act as objects of sentences okay va or sentence la object oda position la varakudiya pronoun da ninge enna solluvinga adjective case pronoun appdi solluvinga example paare you should talk to him on this matter here you ngra the subject should talk appdi ngra the ungalku verb indha to him appdi ngra verb illaya the he appdi ngra subject ta varumbod adu he a irukka koodiyadu aduve object oda position la varumbod eppadi maarudhu him a maarudhu idhu da ungalku ennadhu adjective case pronoun okay va adhe mari paarenga she subject gave appdi ngra the verb in the me adhavadhu inga i appdi ngra subject object oda position la varumbod ungalku eppadi maarudhu me a maarudhu idha ta ninga என்ன சொல்லுவீங்க ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ப்ரோனவுன் அப்படினு சொல்லுவீங்க சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் पर्सनल ப்ரோனவுன்ல சப்ஜெக்ட் மூணு டைப் இருக்கு ஒன்னு அதாவது மூணு पर्सन्स இருக்கு என்னதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் पर्सन செகண்ட் पर्सन थर्ड पर्सन சோ ஃபர்ஸ்ட் पर्सनல யாரு செகண்ட் पर्सनல யாரு थर्ड पर्सनல யாருன்னு பார்த்துட்டோம் அதுக்கு அப்புறமா அதுல ஒரு ரெண்டு கைண்ட் இருக்கு என்னதெல்லாம் சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ப்ரோனவுன் இன்னொன்னு ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ப்ரோனவுன் சோ சப்ஜெக்டிவ் அப்படி வரும்போது ஒரு சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் ஒரு பிளேஸ்ல வர கூடியது நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ப்ரோனவுன் அப்படி சொல்லுவீங்க அதுவே ஆப்ஜெக்டிவ்ல மாறி வரும்போது நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஆப்ஜெக்டிவ் கேஸ் ப்ரோனவுன் அப்படிங்கிறது விடைபெறுவது உங்கள் அபிஷா தேங்க்யூ